Hello everyone. In this video, we shall discuss the first chapter of Human Geography book, class twelfth CBSC. The chapter is the nature and scope of human geography. So let us start our understanding of the chapter by first of all understanding the meaning of geography and the meaning of human geography. So basically, geography is a field of study which is integrative. इंटीग्रेटिव का मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कंबाइन करके हम पढ़ते हैं इम्पीरिकल एंड प्रैक्टिकल जो भी चीज़ आप जोग्राफी में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है और उसको आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न जो अर्थ है इट कंप्राइज ऑफ टू मेजर कॉम्पोनेंट्स वन इज द फिजिकल जोग्राफी दैट मीन्स द फिजिकल इन्वायरमेंट जो भी uh, आप लैंडफॉर्म्स और रिवर वाटर ये सब चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास ये सब कॉम्पोनेंट्स हैं फिजिकल जोग्राफी के एंड द अदर इज ह्यूमन जोग्राफी ह्यूमन जोग्राफी इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल कॉम्पोनेंट्स एंड द ह्यूमन वर्ल्ड इसके अलावा आप ह्यूमन जोग्राफी में कुछ और कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं जैसे कि द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना यानी कहाँ पर किस एरिया में कितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है और वहाँ पर रहने वाली ह्यूमन पॉपुलेशन आगे फर्दर जेंडर वाइज लिटरेसी वाइज ऑक्यूपेशन वाइज किन कामों में एंगेज है और उसके रीजंस देन बिकॉज ऑफ दिस द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस अक्रॉस द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तो यानी कि आप ह्यूमन जोग्राफी में फिजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द अर्थ को रिलेट करते हो ह्यूमन्स के साथ और क्यों किसी एरिया में कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसका मीनिंग उसका रीजन आप यहां पर समझने की कोशिश करते हो सो दैट इज ह्यूमन जोग्राफी एक ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअलिज्म या व्हाई जोग्राफी इज सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म नाउ प्लीज अंडरस्टैंड डुअलिज्म रेफर्स टू टू थिंग्स एट द सेम टाइम यानी एक कॉन्सेप्ट में आप दो डायमेंशन समझ रहे हो और दोनों शायद आपस में ऑपोजिट हैं फॉर एग्जाम्पल हम जोग्राफी के लिए दो वर्ड्स यूज करते हैं नोमोथेटिक नोमोथेटिक का मतलब होता है थियोरी डेवलप करना कोई लॉज डेवलप करना एंड आइडियोग्राफिक का मतलब हुआ किसी चीज को डिस्क्राइब करना अब थियोरी डेवलप करने का मतलब है आपने कोई नया चीज कंबाइन करके रीजन आउट करके एक लॉ डेवलप किया है और आइडियोग्राफिक का मतलब हुआ बस जो चीज जैसे एग्जिस्ट कर रही थी आपने उसको सीधा सीधा डिस्क्राइब कर दिया ये दोनों चीजें ऑपोजिट हैं और यही डुअलिज्म है जोग्राफी का जोग्राफी में आप कुछ लॉज भी पढ़ते हैं और जोग्राफी में आप कुछ चीजों को बस सिंपली डिस्क्राइब भी करते हैं कि ये चीज यहां पर ऐसे एग्जिस्ट करती है दूसरा डायमेंशन डुअलिज्म का है रीजनल एंड सिस्टमैटिक रीजनल का मतलब हुआ हम एक छोटे से एरिया या रीजन को डिटेल में स्टडी करते हैं एंड देन वी कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल वर्ल्ड सिस्टमैटिक बिल्कुल इसका ऑपोजिट है इन सिस्टमैटिक अप्रोच वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द अर्थ एज अ होल एंड देन वी कम डाउन टू द लोकल एरियाज और रीजन नाउ अगेन रीजनल एंड सिस्टमैटिक फॉर्म द सेकेंड डुअल एस्पेक्ट ऑफ जोग्राफी Now let us very quickly look at some of the definitions given by various people. The first very popular definition of human geography is given by Radzel. He says that it is a synthetic study of relationship between human societies and earth surface. ये simple है कि human geography में आप दो चीजों का relationship study कर रहे हो पहले है humans और दूसरा है earth का surface. then sample says that it is a study of changing relationship between unresting man and unstable earth ye uh, thoda sa samajhne wali baat hai uh, sample says that human geography jo hai wo ek relationship ko study karta hai but wo relationship aisa hai jo change ho raha hai kis kis ke beech ka relationship hai man but aisa man jo unresting hai wo kabhi rukega nahi wo apni needs ko fulfill karne ke liye kuch na kuch अर्थ के साथ में एक्सप्लोरेशन करता रहेगा एंड अर्थ विच इज नॉट स्टैटिक विच इज नॉट स्टेबल वो भी बदलती रहती है सो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू इज ह्यूमन जोग्राफी एंड देन देर इज अनदर डेफिनेशन गिवन बाई पॉल विडाल इट इज अंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज 
governing earth and the relations between living beings which inhabit it again the almost the same thing ki physical laws aur jo living beings usko inhabit kar rahe hain unke relation ko study karna is known as human geography now i come to the next topic of this chapter that how the human geography has evolved over a period of time what were the major stages and thrust of human geography it is available on page number 5 of your books और मैंने इसको इजी uh, बनाने के लिए एक एक्रोनम डिज़ाइन किया है इरेज पी पोस्ट इसमें जो पहला स्टेज ह्यूमन जोग्राफी का है दैट इज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ये फेज uh, तब से स्टार्ट हुआ जब uh, कुछ कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और उनको नए एरेक्स को एक्सप्लोर करना था फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल एंड द मार्केट्स हम इसको अर्ली कलोनियल पीरियड में ही फेस करते हैं और जो ये डेवलप्ड कंट्रीज थी जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था इन्होंने डिस्कवर करना स्टार्ट किया नए एरियाज़ को वर्ल्ड में या ऐसे एरियाज़ को जहाँ से इनको रॉ मटेरियल्स मिल जाते या जहाँ पर इनका फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाता तो वो पहला फेज था एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन जोग्राफी सेकेंड स्टेज आया लेटर कलोनियल पीरियड में हम इसको बोलते हैं रीजनल एनालिसिस तो ये आर को हमने न्यूमोनिक में यूज किया है रीजनल एनालिसिस का मतलब हुआ एक छोटे से रीजन को पिक किया जाता और उसको फिर ऑल डिटेल में स्टडी किया जाता द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर रीजन वाज डन पर्पस वाज कि अगर हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे रीजन को डिटेल में स्टडी कर लेंगे तो हमें एक होलिस्टिक व्यू क्लियर हो जाएगा द थर्ड स्टेज वॉज the aerial differentiation stage it was uh, usually focused from 1930s through the first world war second world war period the next topic is the nature of human geography now the nature of human geography can be understood in two different extremes the first extreme is known as naturalization of humans and the other is known as humanization of nature now before i come to the detail understanding of these two extremes let me explain that the nature of human geography is directly related on the level of technological advancement which the humans have gained that means jitna technologically advanced human hoga utna hi uska relationship varying levels par hoga nature ke sath do extremes hain pehla hai naturalization of humans iska matlab ye hua कि नेचर स्ट्रांग है नेचर मैन को गवर्न करती है नेचर डिटरमाइन करेगी कि ह्यूमंस को कैसे रहना है इसका मतलब ह्यूमंस अपने आप को अडेप्ट करता है नेचर के अकॉर्डिंगली इट इज आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। द सेकंड एक्सट्रीम इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इसका मतलब हुआ दैट द पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर दे अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट and with the help of technological advancement they can now tap the environment so they can develop possibilities by which the environment can be controlled nature only provides opportunities and humans make use of these opportunities with the help of technology and the resources and this extreme is known as possibilism i repeat the naturalization or humanization it eventually depends upon the amount of technological advancement which the mankind has attained i'll give an example here uh, it is also asked as a statement question that technology indicates the level of cultural development of society yani ki kya aap agree ya disagree karte hain ki jo technology hai it affects the cultural development now let's us very quickly uh, go back to the major advancements which the mankind has done the first is the discovery of fire jaise hi fire ki discovery hui bahut sari cheeze including the tapping of nature start hua the second is the dna jaise hi humans ko dna ka concept samajh mein aane laga bahut sari diseases की अंडरस्टैंडिंग और उनको कॉन्कर करने का अपॉर्चुनिटी मैनकाइंड ने कर लिया 
The third is the law of aerodynamics. This was used to tame the air and we the humans were able to fly. So this is what the technological advancements make possible for a human to tame the nature. Or in dono extremes, naturalization or humanization ke beech mein ek aur concept hai, which is neo-determinism. Isse madhyam marg bhi kehte hai, and this was given by Griffith Taylor. Now this concept says that the humans can conquer the nature only by obeying it. यानी कि ना तो कोई एब्सोल्यूट नेसेसिटी की सिचुएशन है एब्सोल्यूट नेसेसिटी का मतलब हुआ बस बहुत जैसा मिल रहा है वही आप कर सकते हो क्योंकि आपकी जरूरत है और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम है एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब हुआ आप मैन इज फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू विद द नेचर सो दिस थियोरी बिलीव ऐसा दोनों ही सिचुएशन नहीं है ना तो आप बिल्कुल ही गुलाम हो नेचर के और ना नेचर आपकी गुलाम है आप पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हो नेचर में बट विद इन लिमिट्स एंड इट इज वेरी राइटली कंक्लूडेड विद द लास्ट सेंटेंस विच इज अवेलेबल ऑन द स्लाइड देर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स यानी कि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही अपनी गाड़ी को स्पीड से लेकर भगा लोगे और एक्सीडेंट नहीं होगा पॉसिबिलिटीज जनरेट की जा सकती हैं बट आपको एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कुछ लिमिट्स हैं एनवायरमेंट की जिनको फॉलो करना पड़ेगा द थर्ड स्टेज वॉज द एरियल डिफ्रेंसिएशन स्टेज इट वॉज फ्रॉम नाइनटीन थर्टीज थ्रू द इंटरवॉर पीरियड नाउ द फोकस अंडर दिस अप्रोच वॉज टू आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन किसी भी एक रीजन में क्या वहां की यूनिक है या स्पेशलिटी है उसको अंडरस्टैंड करना फोकस था द नेक्स्ट अप्रोच इज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन which can be timed from 1950s to the late 1960s this stage was marked by the use of computers and statistics so the laws of physics were applied and uh, quantitative revolution jaise kehte hain ki aa gaya tha bahut sara data collect karke usko statistically run kiya jata tha usme details ya patterns samajhne ke liye the next stage during 1970s actually is a combination of three different stages so the first stage is humanistic ye ek tarah se welfare school of thought bhi kaha jata hai ise it was mainly concerned with the different aspects of social well beings to is theory mein is aspect mein ye study kiya gaya ki kaise uh, people should be given housing health and education so that an overall well being of the humans could be done the second was the radical school of thought ye marxian theory ko apply karta hai and it basically studies that uh, the cause of poverty and deprivation is capitalism ki capitalism ki wajah se kuch areas mein poverty hai ya discrimination hai to wo study karna ki kahan par aisa hai and usko fir rectify karna the third is the behavioral approach it laid emphasis on the lived experience and the perception to kuch social categories mein understand kiya gaya logon ko Uh, जैसे कैटेगरीज हो गई बेस्ड ऑन देयर रेस रिलीजन और एथनिसिटी और फिर क्यों कोई किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है उसको ज्वाइन किया गया उसके ग्रुप के साथ कि अच्छा कोई अगर इस पर्टिकुलर रेस का है तो वो इस वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है एटसेट्रा एंड द लास्ट स्टेज वॉज द पोस्ट मॉडर्निज्म स्टेज विच बी शेड्यूल्ड फ्रॉम नाइनटीन ऑनवर्ड्स now in this stage generalizations were developed and whatever was the applicability of the universal theories which could be used to understand and explain the human uh, uh, conditions they were questioned yani ki yahan par importance is baat ke liye thi ki kisi bhi concept ko local context mein samajhna hai aur fir agar aapne koi generalized theory bana rakhi hai to usko fir question kiya jata tha main is point ko fir se repeat karti hu पोस्ट मॉडर्निज्म का जो फेज आया आफ्टर 1990s उसमें इस बात को लेकर क्वेश्चन किया गया कि आप सारे एरियाज के लिए एक कॉमन थियोरी नहीं बता सकते हर एरिया का या हर रीजन का अपना एक यूनिक लोकल कॉन्टेक्स्ट है उसको उसी के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा ग्रैंड जनरलाइजेशन बनाकर आप किसी एक एरिया को समझ नहीं सकते 
So these are the various stages uh, through which the human geography has evolved. And in uh, exam, mein ye questions alag -alag stages par bhi aa sakta hai, and it can be a long question also. So now at the end of this video, I expect that broadly three things should be clear to you. Firstly, the meaning of human geography, that is the relationship between the physical geography and the human context. The second is the nature of human geography. I have divided it into three parts. The naturalization of humans, yani ki humans nature ke accordingly apne aap ko adapt karte hain. Humanization of nature, yani ki humans ne nature ko control kar liya hai. And then neo-determinism given by Griffith Taylor. That means there is a middle path. Na to hum nature ko itna control kare, na hi nature hume control kare. But nature hume options de, possibilities de. हम अपनी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली उसको अपने फायदे के लिए यूज करें एंड द लास्ट टॉपिक व्हिच आई हैव डन इज द ब्रॉड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हमने अपनी स्टेजेस को सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड द एक्रोनिम यूज्ड हियर इज इरेजर पी आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू मे ड्रॉप इन योर क्वेरीज थैंक यू हैप्पी लर्निंग